Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. Il demeure à nouveau le doyen de l'Assemblée nationale. La population d'Abitibi Ouest lui a demandé, par voie de scrutin, de la représenter pour un dixième mandat. Mesdames et messieurs, le député du Parti québécois en Abitibi Ouest, M. François Gendron. M. Gendron, bonsoir. Bonsoir, M. Lacasse. Félicitations à vous pour... Euh... Cette, euh, cette réélection dans le comté d'Abitibi-Ouest pour un dixième mandat. La population vous a demandé de, de la représenter. Puis euh, c'est avec un, un grand honneur, j'en suis persuadé, que vous avez accepté ce nouveau défi. Parce que c'est toujours un défi, M. Gendron. Ah, s'il y a deux choses. C'est, un, c'est un privilège de représenter des gens pour une dixième année, alors que ça veut dire qu'il y a un sentiment de confiance, il y a une fierté, mais en même temps, il y a une lourde responsabilité. Très lourde. Et euh, moi, je veux, avant d'aller plus loin, là, je veux les remercier. Je, vous laisse, oui, je veux remercier chaleureusement ça, oui. les électeurs et les électrices. J'ai senti un accueil extraordinaire partout sur le terrain parce que je ne l'ai pas pris à la légère. Je l'ai travaillé comme si c'était la plus difficile. Mais euh, merci, merci de votre chaleur, merci de votre accueil, merci de votre support. Euh, je dis toujours à des jeunes nouveaux, rappelez-vous toujours qu'il est important d'être député de. Et pour rester député de, ça veut dire multiplier les contacts avec la population, les représenter adéquatement, vibrer à leur réalité et être proche d'eux, même quand ça va un peu plus rough, parce qu'il y a des périodes où la gravelle est, sont... <rire> oui. est, est plus haute que prévu. Appelé, comme on dit. <rire> Mais ça, c'est, c'est ça, une responsabilité publique, une responsabilité c'est publique, ça. c'est d'assumer, peu importe. Alors, merci encore une fois. On va essayer encore une fois de vous acquitter, c'est-à-dire de m'acquitter correctement du mandat que vous me donnez. Monsieur Gendron, je vais juste ouvrir une parenthèse parce que j'avertis les gens maintenant euh, que cette émission-là est enregistrée le 6 septembre. Elle va passer le 19, mais elle est enregistrée le 6 septembre, soit deux jours après le scrutin provincial qui a euh, nommé euh, le Parti québécois au pouvoir euh, minoritairement. Qu'est-ce qui motive une personne, M. Gendron? Et là, on va y aller quand même assez vite, ah, ben, parce ben, qu'on ben. a beaucoup, beaucoup de, de questions. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui motive une personne comme vous à demander un dixième mandat? Ah, oh, trois choses. Moi, j'ai constaté, puis j'aime pas ça faire ça, là, mais je suis obligé de vous poser la question. J'ai constaté des choses que j'ai jamais vues en 35 ans de vie politique, liées à la corruption, à tout ce que vous savez, puis j'espère qu'on va sortir de ce bourbier-là. Euh, et c'est pas parce que M. Charret est parti, puis je le respecte, que ça n'a pas eu lieu. Il y a des choses qui ont eu lieu et ça, ça m'a répugné. Moi, je suis un type de principe et de valeur. Je ne vais pas emmener mon sillon aujourd'hui, mais je me rappelle très, très bien. Homme de conviction et de passion. Quand tu es convaincu et que tu apportes de l'intégrité, moi, la valeur d'intégrité, là, c'est majeur, c'est important. Donc, j'ai dit, il faut que j'offre à nouveau pour tenter de resillonner au sens, au centre, les valeurs. De, d'intégrité, d'authenticité et de franchise, premier élément. Deuxième élément, c'est évident que je veux encore régler des dossiers qui ont traîné parce qu'on n'a pas eu de ministre régional. Et je ne veux pas accabler M. Corbeil. Mais il y a des réalités, comment je me traîne mando chez eux, là, ça ne marchera pas, moi, là. M. Corbeil a été un excellent député d'Abitivis, un excellent ministre de Val-d'Or, mais un faible ministre régional. Alors ça, c'est une réalité objective. Alors, dans certains dossiers, ils se sont traînés les savates volontairement, la prison d'Amos, l'aéroport, il y a des dossiers à la salle, il y a oui. des dossiers à Macamic, le, le CHLD, on va en parler, on va en parler, on va en parler mais il y a trop de dossiers qui traînent. Parce que ce sont pour... dans, vos, dans vos promesses électorales. Oui, c'est dans mes engagements c'est ça, c'est promesse, Engagement, excusez-moi. Parlez-moi ou parlez-nous de l'allure de votre campagne en Abitibi-Ouest. Oui, moi, l'allure de la campagne, d'abord, un, je félicite les cinq candidats, sincèrement, ils ont fait une belle campagne. Moi, que quatre autres... C'était une campagne en aide. Oui. Que quatre autres personnes que moi décident d'offrir leur service pour servir... C'est démocratique. C'est démocratique c'est... Oh, oui, et c'est, c'est noble, c'est beau, puis c'est des jeunes. Je suis Madame Ca... Madame... Euh, voyons... <rire> Camiran, hein? puis là, c'est pas péjoratif, c'est, c'est plus de mon âge. Mais M. Dastou, fleur de l'âge, euh, Grégory, un jeune, bon, monsieur un peu plus vieux. Euh, non, M. Mais, Morin, oui. M. Morin. Mm-hmm. Mais ils ont, ils ont fait une belle campagne, on a fait une belle campagne, on a fait une campagne terrain, j'ai fait neuf débats. Là. Quand tu fais neuf débats, moi, je n'ai fait neuf débats là, au total. Là. Quand tu fais neuf débats, ça veut dire que tu as des convictions, puis tu veux que la démocratie s'exerce, et tu veux faire connaître les plateformes, puis tu veux faire connaître les engagements, puis tu veux faire connaître ce qu'on a dans le vent, puis c'est quoi l'équipe du Parti québécois. Excusez. La stratégie de M. Charret de faire une campagne électorale en plein mois d'août, 
euh, avec euh, un scrutin au début septembre. Est-ce qu'on euh, voulait atténuer la crise étudiante? En tout cas, on pourrait en parler beaucoup. Euh, c'est sûr qu'aujourd'hui, on connaît le résultat avec 50 sièges que personne ne pensait jamais. Personne, parce que celui qui va venir me dire, moi, aujourd'hui, moi, j'avais prédit 50 sièges aux libéraux et 0,7 seulement de différence dans le vote. Personne n'aurait prévu ça. C'est donc dire, est-ce qu'on peut dire que M. Charret, d'abord à ce moment-là, sa stratégie a fonctionné? Bon, on ne peut pas dire que sa stratégie a fonctionné parce que le score est bon, mais il n'est plus au gouvernement et il voulait le rester. Il a perdu six ministres. Il a perdu des députés importants. Il était supposé d'en perdre 11, mais en tout cas, OK. Non, mais là, moi, je ne suis plus dans son âge. Je suis dans la réalité. Moi, je suis dans la réalité. Son âge était une photographie, monsieur. Oui, mais là, je ne fais pas des sondages. Je parle, comme vous dites, du résultat. OK. Un gouvernement qui va en élection, ce n'est pas pour perdre. C'est parce qu'il pense qu'il va gagner. Donc, je ne peux pas, après ça, que M. Charest était convaincu que les étudiants continueraient à faire le trouble. Puis les étudiants, ils ont, ils ont pris des décisions sages, matures, adultes. Je les félicite. Ils ont dit non, on ne mêlera pas là, la démocratie, l'élection avec nos enjeux. Donc, ils ont rentré majoritairement à l'école, puis il n'y a pas eu de problème. Ça, ça l'a dé désarçonné un petit peu. Et, euh, mais qu'est-ce que tu veux? M. Charest est un bagarreur. M. Charest est un débiteur extraordinaire. Et euh, les médias l'aiment, puis les médias le portent, puis les médias l'ont soigné à mort. Euh, même si dans sa campagne, il a toujours voulu jouer ce qu'on appelle « sécur », certain, pas de bête foule, pas si tout était munité, orchestré, puis encore un peu plus. Mais il y a de belles performances en siège. Mais là, moi, je ne veux pas vous fasciner ici, là, mais moi, j'avais dit dans des cartons, les libéraux à vie, 40, 42 sièges, j'ai toujours dit ça, je n'ai jamais changé d'avis, puis ils me l'ont prouvé. Et quand ils disaient, on a des chances dans deux à Hall, j'ai oublié ça, au Boutaouais. Quand ils m'ont dit, on a des chances là, 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 dans la couronne, oubliez ça. La frontière du Québec, l'ouest de l'île, puis l'Outaouais, c'est béton armé pour les libéraux depuis 50 ans. Oui. Donc, eux autres, ils sont déjà à 40-42 avant même qu'il y ait un programme, avant même qu'il y ait une campagne, avant même qu'il y ait un candidat. Il en reste 10 à aller chercher. Bravo, félicitations. On va regarder très vitement vos engagements que vous avez pris durant cette campagne électorale, M. Gendron. Euh... À, à nous de choisir pour réaliser la réfection du SCH-SLD de Macamé, c'est un projet de 12-13 millions, pour reconstruire le pont de rue principale à la Sarre, pour implanter une usine de maison préfabriquée à la Sarre, pour concrétiser le plan de rénovation à l'école du rang 2 d'Outier, pour construire des logements sociaux à la Sarre, pour rétablir les programmes régionaux en agriculture excessivement importants. Important. Vous avez l'ouvrage. Ah, ben c'est clair. <rire> J'ai jamais accepté de prendre un mandat et de dire, regarde, moi, là, je me croise la patte, puis pour quatre ans, Non, vous n'êtes pas un politicien beaucoup. comme ça, non? Je ne suis pas comme ça, je ne serai pas comme ça, on va travailler. Mais là, qu'est-ce que tu veux? Moi, je ne referai pas le monde de la démocratie. J'ai pris des engagements, puis je souhaitais avoir un gouvernement majoritaire qui a toute la liberté d'action, puis le résultat populaire n'est pas comme ça. Est-ce que je vais paraisser parce que c'est pas comme ça? Non, je vais batailler à mort, mais je vais tenir compte de la réalité objective. Et donc, je le dis deux jours après l'élection, donc je m'en pose aux gens. Est-ce que je vais avoir la même liberté de manœuvre que d'un gouvernement majoritaire comme je le croyais, comme je le pensais, comme je le souhaitais, comme les indications nous le donnaient? La réponse est non. Mais est-ce que ça s'empêche de dire, donnons garde, je peux, j'ai le droit d'aller à la pêche, je peux au golf, puis paraisser? La réponse est non. On va se battre, on va travailler fort, on va essayer de réaliser le maximum là-dedans. Euh, Dans... Parce que la réalité des dossiers ne change pas que le résultat électoral. Ah non, je... c'est sûr. Puis, que... Puis là, <rire> on en parle, on en parle, on en parle. Puis quand je reçois M. Chérubin, qui me fait toujours un grand plaisir de venir à mon émission, il s'est réciproque. Euh, quand je reçois M. Chérubin, je fais juste le regarder, puis il me dit « Oui, on va en parler de la prison d'Amos. Tu » sais. Mais là, il commence à être tanné. Là. Il commence vraiment à être tanné, puis tout le monde est tanné. Et je vous ai pris dans une conférence de presse, il n'y a pas tellement longtemps, que euh, là, il fallait que ça aboutisse. Est-ce que pour François Gendron, dans Abitibi West, c'est un dossier primordial? Bien sûr, c'est un dossier capital. Mais à un moment donné, je suis content que vous en parlez. Moi, j'adore M. Chérubin, mais je n'ai pas aimé l'attitude, puis j'ai dit franchement... Lui, il a toujours privilégié de beurrer puis de penser que le ministre régional mettait ses culottes. J'ai dit, il ne met pas là-dedans. Ça donne un... faut t'attaquer. Il faut que tu dises qu'ils sont paresseux, négligents. Il n'y a pas de mots pour qualifier leur inaction. Ouais, il va vous attaquer d'abord à ce moment-là. Là. Ben, il fera ce qu'il voudra, ça y a le droit quand même. <rire> ouais, ça, ça ne me ça. dérange pas. Oui. Mais à, à l'instant, il pourra quand même mettre les nuances avec ce que j'ai dit tantôt. Ce gouvernement-là était majoritaire. Qui a posé la pancarte il y a deux ans et demi? Qui a dit 110 emplois? Qui a dit cinq pelletés de terre? T'sais, à un moment donné, c'est bien beau questionner puis dire, ben là, le député n'a pas réalisé. Ce n'est pas le député 
Parce que je prends toujours l'exemple, le même de l'aéroport, l'asphaltage. Oui, le même exactement. député pourri. Le même député. C'est moi, bon, ça. Je l'ai réalisé à la salle. Pensez-vous que je ne suis pas capable de le réaliser à Moss? Mais ça me prend un ministre régional qui m'a fait culotte. Avec Nathalie Normando, on aurait laissé en six mois. Nathalie a dit, je ne veux plus te revoir dans mon bureau, mais correctement. Si le dossier n'est <rire> pas réglé, bien justement, Nathalie, tu ne me reverras pas dans le bureau, réglé, sauf bon, une fois, ça, ouais. pour apprendre avec mon maire que c'est réglé. C'est ce qu'elle a fait. Convoquer le maire, mais là, c'était pour me dire, François, la voici. Qu'est-ce qui a empêché, M. Corbeil? Il m'a dit à deux reprises, en me donnant la main au fait, M. Gendron, je n'ai pas le même rythme que toi. Laisse-moi lire ce dossier-là, c'est un dossier facile. C'est M. Corbeil qui m'a dit ça. À deux périodes des fêtes. Ah, oh, froncez pas les soucis. Mais non, mais c'est parce que. Okay. Et, 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 et Ulrich, c'est ça. Je vous crois, là. Et, et Ulrich, c'est ça. C'est parce que ça me surprend qu'il ait qu dit ça et que ça n'a pas bougé. Ah, oh, moi, pas moi du tout. Qu'est-ce que je vous ai dit 100 fois ici? L'écart entre le discours des libéraux et la réalité objective. Il y a des maires et des maires de différentes. C'est vrai, des logements sociaux. Moi, en quatre ans, 12 unités de logement. 12! J'ai toujours eu 25 en un voix par année. Puis là, je pourrais continuer. Les garderies, les permis de garderie, ils annonçaient des permis de garderie pour réaliser les engagements de 2008. Mais ils ont tous, y compris M. Morin, que je respecte par ailleurs, on va compléter le service de garde. Des phrases, des phrases. Ils causent les lapins. Monsieur Gendron, on va venir dans les comtés de Abitibi-Témiscamingue et, et Nord du Québec. Euh, Abitibi-Ouest, on sait que vous avez remporté la victoire. Le deuxième est la CAC, euh, 4759, et les libéraux, troisième à 4399. Ça, est-ce que c'est une surprise que la CAC ait dépassé les libéraux? Pas avec des, des, des différences si faibles. Ça, 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 dit, non, mais moi, j'ai oui. bravo pour eux autres, mais gardez à la dernière. C'était l'inverse par 50 que moi. OK. Oui, oui, oui. Fait à partir du moment où ces les deux se talonnent tout le temps à des niveaux de 4500 à 5000 voix, euh, c'est ces deux adversaires, ces deux alternatives. Okay. Euh, mais non, il n'y a pas de surprise. Des faits du ministre Corbeil, est-ce que ça surprend? Non. OK. Non. Euh, monsieur... Mais à l'instant, oui. pourquoi ça surprend pas? M. Corbeil a fait, je l'ai dit, un très bon travail comme député. Il était très, très, très actif et présent en majorité dans les dossiers d'Abitibis. Mais M. Corbeil, il a été ce que je déplore. On ne peut pas toute sa vie être plan Nord-Économie, plan Nord-Économie, plan Nord-Économie. Et je me rappelle que c'est à cause d'Élisabeth euh, Larouche qui a fait une très bonne campagne. Mais à un moment donné, elle a parlé de problèmes sociaux à Val-d'Or. Elle a parlé d'itinérance. Oh, croyez-le ou non. J'ai entendu M. Corbeil faire un excellent discours sur les valeurs humaines, sur les gens qui souffrent, les gens qui souffrent de, de difficultés sociales, de troubles mentaux, de, de réalité de la vie. Parce que dans la vie, là, quand il y a 40 des gens qui ne payent pas d'impôts, même si l'économie est forte, il faut que tu s'en occupes un peu. Et M. Corbeil avait le discours national des libéraux, champion de l'économie, l'économie, plan nord, infrastructure. Économie, plan nord, infrastructure. Je suis pour, c'est d'accord. Il n'y a pas que ça dans la vie. Alors, il a oublié la moitié de son, son invitant. Angavo, qui était déjà... Euh, qui était déjà... Euh, C'est-à-dire que... Qui, qui il était, était à nous, puis il était à nous, mais regardez, il, 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 il y avait le ministre senior, là, flamboyant, extraordinaire, là, M. Charest, là. Mm, oui. c'est pas lui qui a passé. Ça. Fait que si on prend aussi euh, dans Wanorada, Témiscamingue, avec M. Chapadeau, oui. c'est donc dire que là... 4 sur 4. La BTB Témiscamingue, Nord du Québec, est entièrement... Bleu. Bleu, OK. Si on tourne ça à l'envers, je me suis juste amusé pour le fun. Là, le, on avait le droit, le, ça fait le lendemain, des termes, dans la vie. Le lendemain des élections, je me dis, sur les quatre comtés, euh, seul François Gendron est élu, les trois autres comtés s'en vont au Parti libéral. C'est le Parti libéral qui devient au pouvoir? Vous avez raison. Ben, c'est égal, un quatre. Si tu en mets trois, puis on en perd un, c'est égal. Non, c'est parce que... Ouais, c'est sûr que si on s'en va comme ça, mais ma... si on va à trois comtés sur quatre, oui. on en enlève trois à Mme euh... Marois. Marois à tomber à 51, oui. et on en met trois à... au Parti libéral 53. Oui. Alors, le Parti libéral devient... Oh, oui, 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 okay, à ça. ce moment-là. Oui. Okay. Est-ce qu'on peut dire que Mme Marois n'en doit une à l'habitude et mis quand même nord du Québec? <rire> je pense que ça marche pas de main. Non, non, parce qu'on on peut faire la même chose. Non, mais regarde, on peut faire le même calcul. Au salut, non, mais je pense que je, je me suis mis à penser à ça. Donc, ça que j'ai dit, Coudon, euh, peut-être qu'elle nous, ben, qu nous en doit une. Elle me doit rien à moi, là. Ben, absolument rien. Mais peut-être qu'elle en doit. Non, mais là, le résultat électoral ne peut pas le jouer de main parce que je, viens, je prends l'exemple de Dubuc, euh, le comté de Dubuc, oui. État libéral, oui. ministère, 
Puis là, c'est cinq partis québécois. Et on pourrait faire euh, un Andouine au Lac-Saint-Jean, un Andouine à Gaspésie. Qu'est-ce que tu veux? Les îles de la Madeleine puis Gaspé, c'est à deux libéraux. Là, c'est à nous autres. Puis là, on a tout descendu, là, Gaspésie, Rivière-du-Loup, c'est-à-dire Gaspé, la Madeleine, Rimouski, euh, Kamouraska, Témiscouata, jusqu'à près, on s'est approché de Québec. <rire> mais là, Québec, c'est dangereux. <rire> ouais, vous êtes non, je pense pas qu'on peut calculer de même. Mais est-ce que, est que le gouvernement actuel, parce qu'on est le gouvernement minoritaire, mais on est le gouvernement, oui. euh, doit considérer les régions ressources comme étant euh, des régions qui méritent considération, valeur et attention? La réponse, c'est oui, mais ça a toujours été ça. Le gouvernement du Parti québécois n'aura pas de trouble à avoir un regard, ce que j'appelle, positif envers les régions. C'est sa réalité. Est-ce que, est que vous êtes satisfait du pourcentage de vote au Québec? Parce qu'on avait 57 de participation. Points... Oui, ah, de participation. Très parce qu'on avait 57 Oui, très heureux. Je suis élection. très satisfait. Ça signifie que la démocratie est, est en santé. C'est trois personnes sur quatre. Non, non, mais à 75, là, ou 73, là, ouais. on dit que la démocratie est en santé. C'est un bon signe. C'est un bon signe, puis c'est un bon coup de fouet vers le haut. Puis tout, elle était à 57, 56. 57, oui. Ouais, ouais, mais regarde, quand ouais. on retombe dans les proportions de 73, 75, 3 sur 4, bravo, merci à l'électorat, merci aux valeurs démocratiques. Ça, 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 on peut penser qu'on euh, est encore avec un régime voulu et souhaité par les gens. Je ne parle pas du bas du scrutin, je parle de, de les élections. Une chose, M. Gendron, que je sais pas, les gens ont sûrement aussi fait le même calcul ou se sont aperçus de la même chose, mais quand on pense que près de 70 des gens qui ont voté le 4 septembre dernier euh, n'ont pas voté pour le parti au pouvoir, c'est trois personnes sur quatre. Oui. Comment on peut gouverner à ce moment-là? ça, ça s'appelle le résultat populaire, puis c'est notre mode de scrutin. Donc, on peut gouverner comme si c'était une autre proportion. Sauf que ça l'appelle une réflexion, pas sur la gouvernance, sur la nécessité de revoir ce modèle-là. Donc, est-ce qu'il y aura de plus en plus de pression pour un mode de scrutin qui tient compte de d'autres réalités? Autrement dit, on est sorti du bipartisme. Ça, c'est clair, là, ça commence pas mal à être béton. Oui. Et quand on sort du bipartisme, il ben, faut que la société en tienne compte. Et euh, qu'est-ce que vous voulez? Pour favoriser l'expression tripartite et plus, par rapport à l'opposé à bipartisme, ça suppose qu'il y a un mode de scrutin où on insère euh, une proportionnalité qui va tenir compte de cette réalité, premièrement. Deuxièmement, dans le mode de scrutin, moi j'ai réfléchi beaucoup, il y a un mode de scrutin qui s'appelle un mode de scrutin préférentiel, j'ai eu l'occasion d'en parler aussi, je vais en parler plus, euh, pour m'assurer que ça soit au moins analysé par le DGA, directeur général oui. du scrutin. Et moi je pense que dans le mode de scrutin préférentiel, avec une donne proportionnelle, là on sera en voiture pour tenir compte de cette réalité. Parce que le point que vous touchez, M. Gendron, il est excessivement important si on regarde les résultats du scrutin du 4 septembre dernier, quand on se dit et on regarde que la CAQ est allée chercher 27 des voix, c'est seulement 4-5 de différence entre le gouvernement au pouvoir. Tout à fait. Alors, on, il était seulement à 4 il est allé chercher 27 des, des votes, et il y a 19... Il y a Député, je pense que là, là, il y a un sérieux problème. Écoutez, on avait 26 du vote, puis on était 6 oui. à l'Assemblée nationale. Voilà. Donc, je, ça n'a pas changé. Je, je suis là. conscient de ce problème. Mais ça n'a pas changé, certain. On en a parlé, on a causé. Est-ce qu'un jour, ça va changer, M. Gendron? Bien, moi, je prétends que c'est un bon moment là, pour changer, pour le vrai. Oui, c'est un exactement. bon moment parce que là, les trois partis sont à peu près égaux. À peu près. Oh, oui, oui, oui. On parle de 31,2 et 31,9. Alors, bon, bon, alors il n'y a pas assez de différence pour ne pas convenir ensemble. Moi, il me semble que le moment est venu d'avoir une proposition forte, sereine, pour un nouveau mode de scrutin qui tient compte de cette réalité objective des valeurs démocratiques qu'on n'est plus dans le bipartisme. Et en conséquence, il faut favoriser une expression plus large de représentativité de ce que le peuple veut. Le gouvernement du Parti québécois est au pouvoir maintenant. Euh, minoritaire très faible. Il faut s'en rendre compte parce qu'il va, un... va avoir un président de l'Assemblée nationale. Euh... C'est une opinion personnelle et je vous la soumets, M. Gendron. Euh... Je ne crois pas que ce soit une personne du Parti québécois qui soit assise dans la grosse chaise parce que vous allez perdre un, un comté à ce moment-là. Est-ce que c'est possible que M. Chagnon revienne Tout comme fait. président? Tout à fait. Parce qu'il fait quand même un bon travail, M. Bon Chagnon. Travail. Un bon travail. 
Toi, comment t'es? Parce qu'il faut regarder ça, si c'est possible, la réponse, c'est oui. <rire> Moi, je serais lui, puis il n'y a pas avec ça, c'est parce que c'est toujours difficile pour les gens qui ne suivent pas ça. Le règlement de l'Assemblée nationale a été changé à cet égard. Ce n'est pas parce que M. Charel ne l'a pas suivi la dernière fois que le règlement n'existe pas. OK. Très clair comme on se parle. Là. Le règlement, il existe. Normalement, c'est les parlementaires qui choisissent leur président uniquement le jour où le secrétaire général va confirmer le nombre de candidatures qu'il a reçues pour le poste, puis il va y mettre aux voix. Il y en a deux, il y en a trois, il y en a quatre, et il peut provenir de n'importe quelle formation politique. Pour le vrai. Alors, là, je ne peux pas... Bon, Est-ce que Jacques va poser sa candidature? Moi, je pense que oui. Est-ce que M. Charest va poser sa candidature? Je pense que oui. Est-ce que M. Charest va poser sa candidature? M. Charest, non, il a démissionné. Non, excusez-moi. Vous êtes parce que je pensais... par M. Charest. Je... Non, mais... Non. Hein? Son discours, moi, vraiment, j'étais à terre. Il y avait un bon discours. C'est parce que je pensais à lui, justement, quand il vous avez dit qu'il n'avait pas suivi les règles du jeu, si il vous, pas me... Suivi les si règles. vous me permettez. Mais seulement que... Est-ce pas... Est que M. Gendron ah, va bon, poser sa candidature? Dire. Parce que je ne pense pas que M. Charest pose sa candidature, je ne penserais pas. Mais est-ce que M. Gendron pourrait poser sa candidature? Il ne dira pas ça publiquement. C'est ça. Pour par respect. Ça, je le savais. Non, non, mais par non, respect pour la procédure. Oui, oui. Un. Deuxièmement, moi, j'ai des choses à, à, changer, à échanger et à discuter avec ma chef, comme c'est normal. Et euh, la semaine prochaine, j'aurai l'occasion d'échanger avec mes pères sur différentes affaires. Et on verra. Vous avez un sourire qui en dit long, M. Gendron. J'ai toujours un beau si, sourire. Si je vous demandais... Ah, ça, c'est une question, là, je vais vous la poser à brûle pour point droite demain. Est-ce que M. Gendron serait offusqué de ne pas faire partie du Conseil des ministres étant le doyen de l'Assemblée nationale et un des bras droits de Mme Marois? La question est posée. La réponse est, est la suivante. Il serait déçu. Il serait déçu. Ben oui, moi, je suis franc. Je suis franc avec les oui, gens. Vous, vous êtes honnête, oui, exactement. Moi, j'ai fait de même. Alors, j'ai dit à des proches, je l'ai dit publiquement lors de mon discours de, de, de contentement, si vous permettez l'expression, le soir du résultat. J'aimerais mieux être sur la patinoire. J'aimerais mieux jouer. Euh... Être assis au bout du bain, c'est pas le fun. On gèle. Je ne suis pas, pas de jugement <rire> sur la place que tu as, non, parce que là, quand même, dans l'autre poste, il euh, y, y a de l'action, puis il y a de la visibilité. Non, non. moi, je ne suis pas sur le jugement que je porte. Je dis tout simplement ce que je dis. Je préfère être sur la patinoire. Est-ce Est que si Mme Marois, demain matin, vous donne les ressources avec le plan Nord, est-ce que ça vous intéresserait? Moi, je vais servir là où vous me demandez de me servir. Le vieux, le vieux routier, le vieux ben Non, mais elle va me servir là où je vais vouloir servir. Alors, moi, je... vous allez vouloir servir ou où elle va vouloir que vous serviez? Moi, d'abord, je vais échanger avec elle sur ce que je préférais. C'est okay. légitime et normal. Oh, oui, c'est ça, exactement. Et là, sûr, après ça, sûr. elle n'en tiendra compte ou pas parce qu'elle, dans la responsabilité de former le cabinet, elle a beaucoup de contraintes que je n'ai pas parce que ce pas moi qui est chef. Alors, moi, la mosaïque homme-femme, mosaïque région, mosaïque Puis, compétences, oui. talent, oui, historique, parce que, là, vous, parce que là, il va y avoir un député sur deux qui va être ministre. Oui, à, à peu, peu près. près. À peu près. Monsieur Gendron, comment Mme Marois va faire pour respecter ses engagements politiques? qu'elle a fait durant la campagne électorale, et on en prend juste quelques-uns, OK? Loi 78, frais de scolarité qu'elle veut enlever, euh, taxe santé qu'elle a promis qu'elle qu était pour euh, envoyer par-dessus bord. Euh, elle veut absolument euh, bloquer la hausse euh, du tarif euh, du bloc patrimonial que le, que le hydro québec voudrait euh, imposer. Et euh, on en a, là, beaucoup d'autres euh, également, euh, comment elle va faire pour respecter ses engagements étant minoritaire aussi faible que ça? Parce qu'il était à peu près certain, je dis en gros, parce que la personne est intéressée à retourner en campagne électorale. Là. Personne, personne, personne. Oui, Alors, euh, et, il va falloir qu'elle aille chercher au moins l'appui de un des deux partis, qui est fait. soit le Parti libéral ou la CAQ. À fait. ce moment-là, quand même, mais quand on parle de la loi 78, non, quand on, on parle dit, des frais de scolarité, Comme... tout ça, mais quand on parle de tout ça, les deux parties suivantes ont décidé que les autres, là, ça va être dur d'aller chercher des, des votes là-dedans. Là. Je ne sais pas ce qu'on va choisir. Moi, je prétends qu'il faut le faire avec transparence, objectivité, honnêteté. Et je donne d'autres exemples. Vous, vous avez pris ceux-là. Moi, on va prendre ceux qu'on qu peut. Euh, oui. Est-ce que la CAQ était d'accord avec l'abolition de la taxe santé? La réponse est oui. Ça, oui, par exemple, oui. Ah, oui, oui. Est-ce que... On peut parler des frais de scolarité. Les frais de scolarité, il y avait des légères différences parce que nous, on pense que les étudiants doivent porter dans le forum qu'on va faire leur cause. Mais Mme Marois était très claire. Le dossier qu'elle va présenter, c'est une indexation intelligente. C'est ce qu'elle a dit tout le temps. 
la CAQ, elle a présenté un montant défini plutôt que l'indexation intelligente. Est-ce qu'il peut y avoir un peu de marge de rapprochement? On va ça veut dire qu'il y aura des discussions, énormément de discussions. Tout à fait. Hein? Tout à fait. Mais ça, c'est ça, un gouvernement. Des consensus pour un, un gouvernement minoritaire doit composer avec la réalité le verdict populaire. Autrement dit, on doit toujours passer, partir de la valeur première. Est-ce que les, les citoyens du Québec ne veulent pas retourner dans l'élection dans une semaine ou deux? La réponse, c'est sûr que c'est oui. Donc, on doit diriger. On va diriger, mais en collaboration étroite avec les plateformes des deux autres. Qu'est-ce que, que M. Legault a dit? Vous ne trouvez pas que M. Legault a dit à peu près complètement le contraire entre la campagne et après? Après, le hier, il était conciliant. Je veux composer. J'ai parlé avec Mme Boisvert. Vous allez voir qu'il va être souple et ouvert. Bien, si on a un souple et ouvert, on est correct. On va toujours être en mesure de faire des choses. Très vite, parce qu'il reste peu de temps, M. Gendron. Le plan Nord, est-ce qu'il doit continuer? Oui. Toujours, on n'a jamais dit que le plan Nord ne doit pas continuer. Mais le plan Nord où on a plus de chances d'un juste retour de la distribution de l'exploitation des richesses pour l'ensemble des Québécois. Point, période, année. Donc, il faut réécrire des morceaux du plan Nord pour qu'il soit plus Nord, mordant pour l'ensemble du Québec. Mais il doit continuer. Ah oui, oui. Défaite de Nicolas Gérard dans Gouin, Grosse ça, perte. ça c'est une perte énorme pour la partie Grosse perte. québécoise. Parce que Grosse lui perte. qui avait sorti l'affaire de ton récit, les ah, garderies, tout, etc. Les garderies, là, les, là, les, les extras des transports, oui. les contrats douteux. Euh, Nicolas a fait un job extraordinaire, mais... Ça arrive toujours des, des pertes extraordinaires. Par contre, l'arrivée de Mme euh, Françoise, est-ce que c'est oui. est -ce est un plus pour la santé de la démocratie? La réponse, c'est oui. oui c'est ça, les valeurs démocratiques. Alors moi, ça me fait de la peine d'avoir perdu Nicolas, mais on a une nouvelle recrue. Victoire de M. Duchesneau, ou très vite, mais... Ah, M. Duchesneau, c'est un type intègre. Ça devrait amener une coloration particulière compte tenu de ce qui s'est passé. Alors, euh, je suis content de ça. Docteur Barrette. Lui, ça n'a pas été long. On ferme la porte, on s'en va. Ah oh, oui, mais ça, c'est correct. Lui, lui, ça veut dire qu'il venait en politique pour être au pouvoir, être ministre de la Santé. Sans ça, je m'en vais chez nous. Me, myself, and I, voilà. troublemaker, on n'a pas besoin de ça. Bonne nouvelle. 30 secondes, euh, départ de M. Charest. Ah, M. Charest, il ne pouvait pas faire autre chose, objectivement. M. Charest, écoutez, il a servi depuis 28 ans. Oui. Il était quand même, même, il était aux affaires plus bien, voilà. Et euh, se faire battre dans son comté, ça l'oblige à, à une décision sage. Il a pris une décision sage. Est-ce qu'il a fait le maximum pour les intérêts du Québec, selon ses valeurs à lui? Réponse oui. Vous avez vu, M. Gendron, qu'on n'a pas parlé du tout de, de l'attentat qui est arrivé la 4 septembre au soir. Je vous donne juste 30 secondes. Ah, oh, un peu plate parce que ce n'est pas notre culture démocratique, vous le savez. On n'est pas les Américains. On n'a pas la culture de pays dans ce sens-là. Quand ça va l'affaire, on sort le gun. Puis là, je vais le faire rapidement parce que mmh. c'est ça que je suis obligé. Euh, c'est plate. Euh, J'espère. Là, je termine que ça n'enlèvera pas le gain qu'on a toujours eu d'une grande proximité de nos élus avec le peuple. Il faut garder ça. Est-ce qu'il faut resserrer la sécurité? La réponse, c'est oui. Il faut trouver l'équilibre entre les deux. Proximité et sécurité. M. Gendron, merci beaucoup. On va surveiller le Conseil des ministres d'ici cette émission-là. Tu fais une confiance, moi aussi? Oui, allez-y. Moi, moi, non, mais moi aussi, aussi je vais surveiller Alors, ça L'émission passe le 19 <rire> septembre. Vous devriez probablement être euh, déclaré ministre. Je vous jure septembre. que je vais surveiller ça à mort. J'ai hâte. <rire> Alors, nous autres, on va surveiller le rendez-vous que vous allez avoir avec Mme Marois. M. Gendron, merci. Merci, cher public. Merci beaucoup. Puis c'est moi qui vous remercie également. Puis on va sûrement se revoir parce qu'il y a tellement d'autres dossiers. Ça va faire... Ça va être plaisant de recevoir un, un ministre ici parce que j'en ai invité un souvent. Je, je serai d'avoir la même disponibilité avec Ça, quelques réserves. par exemple, je vous le dis et je vous en félicite, vous avez déjà été ministre et, et, et j'étais ici régulièrement. accepté mes invitations. Mais c'est sûr que le temps, par exemple, est peut-être un petit peu plus euh, serré. On composera avec la réalité. Mais on s'arrangera avec ça. Merci beaucoup, si M. Gendron. Si je ne peux pas, je mon chauffeur. <rire> <rire> merci beaucoup, M. Gendron. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donnera à une prochaine émission dans Centre. Au revoir et bonne semaine. <rire>